হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের আজকের ভিডিওতে সবার প্রথমে আমি আমাকে পরিচয় করে নিচ্ছি আমি আরিফ নিসামি অ্যান্ড আমি একজন টেকনোলজি অন্টারপ্রনর এবং আজকে আমরা যে ব্যাপারটা নিয়ে ডিসকাশন করব যাকে নিয়ে ডিসকাশন করব সেটা হচ্ছে দ্য জায়েন্ট গুগল আমরা জানি যে গুগল কিন্তু আমাদের সবার একটি প্রিয় কোম্পানি এবং আমাদের যারা আমরা টেকনোলজি ইউজ করি আমরা ইন্টারনেট ইউজ করি কোনো না কোনোভাবে গুগল কিন্তু আমাদের সাথে জড়িত আমরা মোটামুটি গুগলের যে জিমেল সার্ভিসটা আছে সেটা ইউজ করি আমরা গুগল ইউজ করি আমরা অ্যান্ড্রয়েড ফোন ইউজ করি এরকম আরও অনেক সার্ভিস নিয়ে কিন্তু আমাদের লাইফটা জড়িত গুগল আমাদের লাইফের সাথে জড়িত সেই সাথে আরেকটা ব্যাপার কিন্তু আছে গুগল কিন্তু পরিচিত তাদের অনেক প্রোডাক্টকে নিয়মিত মেরে ফেলার কারণে বা কিল করে ফেলার কারণে সো আমরা বলতে পারি যে গুগলের অনেক প্রোডাক্ট যেগুলো আমরা দেখি তার থেকে কিন্তু একটা বড় লিস্ট আছে গুগলের যে প্রোডাক্টগুলোকে গুগল কিল করে ফেলাচ্ছে এবং মানে বন্ধ করে দিয়েছে যে সার্ভিসগুলোকে এবং এই সংখ্যাটা কিন্তু বিশাল এরকম তিন চারটা ওয়েবসাইটই আছে ডেডিকেটেড যারা হচ্ছে এই প্রোডাক্টগুলোকে নিয়মিত ট্র্যাক করে টাইমিং কবে থেকে শুরু হয়েছে কবে প্রোডাক্টটা বন্ধ করে ফেলা হলো এবং কি কারণে বন্ধ করে ফেলা হলো এটা কিন্তু একটা খুব পপুলার একটা টার্ম যারা টেকি তাদের কাছে ওই এই ডিসকাশনটা সো আজকে আমরা কিছু বিষয়গুলো নিয়ে ট্রাই করব ডিসকাশন করার যে আসলে হচ্ছে যে গুগল কেন এটা করে এবং কেন এত প্রোডাক্ট তৈরি করে এবং কেন আসলে এই পর্যায়ে যায় সো আমরা যে ডিসকাশনগুলো করছি এগুলো একটা জাস্ট আইডিয়া এবং জাস্ট আমাদের কিছু মানে কি বলবো অ্যানালাইটিক্যাল ডিসকাশন সো অফকোর্স গুগল এগুলোকে সবসময় যে এইভাবেই বলেছে সেগুলো নো বাট হোয়াট উই অ্যান্ড উই ট্রাই উই ট্রাই টু লাইক ডেপ এন এবং একটু ডেক করে দেখার জন্য যে আসলে কি কি রিজন থাকতে পারে এই প্রোডাক্টগুলোকে নিয়মিত বন্ধ করে ফেলার বা যেটা বলা যায় যে মেরে ফেলার সো প্রথম যে রিজনটা সেটা হচ্ছে যে ওপেন ইনোভেশন কালচার যেটা হচ্ছে গুগলে আছে সো প্রথম কথা হচ্ছে যে যে কারণে গুগল আসলে এত প্রোডাক্ট বানায় সেটার মেইন কারণ হচ্ছে গুগলে কিন্তু একটা ওপেন কালচার আছে ইনোভেশনের জন্য সো এভরি ওয়ান ইজ ওপেন অ্যান্ড এভরি ওয়ান ইজ সাপোর্টেড অ্যাপ্রিসিয়েটেড টু ডু থিংস নতুন নতুন ইনোভেশন ইনোভেটিভ আইডিয়া নিয়ে আসার জন্য নতুন নতুন কাজ করার জন্য নতুন নতুন প্রোডাক্ট করার জন্য প্রোডাক্ট ডেভেলপ করার জন্য কিন্তু অনেক অ্যাপ্রিসিয়েট করা হয় গুগলের ভিতরে এই কালচারটা এরকম এবং সেখানে একটা রুলই আছে যেটাকে বলা হয় এইটি টোয়েন্টি রুল সো যেটা করা হয় একটা পার্সন একজন এমপ্লয়ি বা একজন মেম্বার সে এইটি পার্সেন্ট তার যে মেন কাজ সেটা করে এবং বাকি টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ দ্য টাইম সে নিজের পছন্দের নতুন কিছু একটা করতে পারে যেটা সেটা মানে তার মেইন কাজ না সো চমৎকার একটা ব্যাপার এবং এই টোয়েন্টি পার্সেন্ট কিন্তু তার ফ্রাইডে না স্যাটারডে না বা তার হলিডেস না রাইট এই টোয়েন্টি পার্সেন্ট তার নর্মাল ওয়ার্ক আওয়ার যেটা উইকডেসের মধ্যে সেটার মধ্যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট সে নতুন একটা কাজ করতে পারে সো এই জন্য দেখা যায় যে সবাই কিছু না কিছু করা ট্রাই করছে নতুন নতুন ইনোভেশন ট্রাই করা ট্রাই করছে এবং সেই সাথেই যে সমস্যা যে প্রোডাক্টের সংখ্যাও বেড়ে যায় এবং অফকোর্স প্রোডাক্ট যেহেতু বেশি ফেল হওয়ার সংখ্যাটাও কিছুটা বেশি খুবই অবশ্যই এরপরে রিজেন্টটা মেবি আমরা যেটা চিন্তা করতে পারি সেটা হচ্ছে লস্ট ইন টিমস যেহেতু গুগলের অনেক বড় একটা জায়েন্ট অনেকগুলো ডিভিশন আছে অনেক দেশের অফিস আছে অনেকগুলো বিভাগ আছে অনেকজন কর্মরত আছেন সো স্বাভাবিকভাবে বলা যায় যে যেহেতু এতগুলো টিম এবং এতগুলো মানুষ কাজ করছে তো স্বাভাবিকভাবে এই টিমের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে কোনো একটা টিম একটা বিষয় নিয়ে কাজ করছে অন্য একটা টিম মেবি সে ব্যাপারে সম্পূর্ণটা না জেনে একটা জিনিস নিয়ে কাজ করা শুরু করলো এবং দেখা গেল যে একই পর্যায়ে সে দুইটা টিম সিমিলার কাইন্ড অফ প্রোডাক্ট নিয়ে চলে এসছে বা সার্ভিস নিয়ে চলে এসছে সো তখন যেটা হয় খুবই স্বাভাবিকভাবে একটা কোম্পানি তো একই জিনিস দুইটা লঞ্চ করবে না অনেক সময় গুগল করেছে গুগল কিন্তু মেসেজিং অ্যাপ অলো ডুও একই সাথে লঞ্চ করেছিল যদিও দুইটাই মেসেজিং বা ভিডিও কলিং অ্যাপ কিছুটা সিমিলারিটিস ছিল বাট তারপরও এরকম হয় এবং স্বাভাবিকভাবে দেখা যায় যে তখন কোনো একটা প্রোডাক্ট নেবে একটার সাথে মার্চ করে ফেলা হয় বা বন্ধ করে দেওয়া হয় সো এগুলা হচ্ছে গুগলে এবং দিস ইজ কমন ইন আদার কোম্পানিস অ্যাজ ওয়াল এরপর আমরা যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে হাইড অফ টাইম সো গুগলের অনেক প্রোডাক্ট আসলে মেবি মার্কেটটা রেডি হওয়ার আগে লঞ্চ করে ফেলে গুগল কারণ তারা তো মানে একটা টেকনোলজি চায়েন্ট সো দে হ্যাভ সাম ইউজার ডেটা অ্যান্ড থিংস সো দে নো যে মেবি ফিউচারটা কোথায় যাচ্ছে বা কী প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু মেবি লঞ্চগুলো অনেক আগে হয়ে গিয়েছে কারণ এখন তো পৃথিবীতে বিলিয়ন অফ বিলিয়ন অফ ইউজার্স আছে একটা সময় ছিল যখন এই পুরো জিনিসটা বা এই গুগলের যে ইনোভেশন বা সব কিছু শুধু আমেরিকা কেন্দ্রিক ছিল বা পৃথিবীর যে কোনো কোম্পানি হোক এখন কিন্তু সেটা না এখন কিন্তু কোনো কিছু একটা বের করতে হলে সেটা পুরো পৃথিবীকে সেটা লঞ্চ
টাকে কানেক্টেড করানো অনেক প্রয়োজন পুরো পৃথিবীতে তো সেটার সাথে আমার চার নম্বর যে পয়েন্টটা আসে সেটা চলে আসে সেটা হচ্ছে ইউজারের প্রবলেম আন্ডারস্ট্যান্ডিং সো অবশ্যই এই যে বড় কোম্পানিজগুলো এখন হয়েছে গুগল বলি ফেসবুক বলি অ্যামাজন বলি বা এরকম আরও কোম্পানিজ সবাইকে কিন্তু বলা হয় সবাই শুরু করেছিল একটা গ্যারাজ টাইপের সেট থেকে তো যারা ফাউন্ডার ছিল যারা ইনোভেটর ছিল তারা নর্মাল ইউজার ছিল তারা ইউজারের পেইন পয়েন্টটা ভালো করে বুঝতো এখন যারা যায় তারা অবশ্যই আরও ভালো করে বুঝে বিকজ দে হ্যাভ ডেটা বাট অফকোর্স দে সাম গ্যাপ অলওয়েজ ফর এক্সাম্পল আমরা বলতে পারি গুগল জিমেলের একটা নতুন একটা অ্যাপ লঞ্চ করেছিল ইনবক্স নামে যেটা একটা প্রবলেম অবশ্যই কিছু কিছু মানুষের জন্য কিন্তু এটা কিন্তু একটা বিগ এনাফ অডিয়েন্সের জন্য একটা বড় প্রবলেম না মেবি কিছু হাজার বা কয়েক লাখ লোকের জন্য প্রবলেম কিন্তু এখন কিন্তু আর সেরকম সার্ভিস করে গুগলের মতো বড় কোম্পানি কিন্তু আসলে চালাতে পারবে না কারণ তাদের বিলিয়ন অফ ইউজার প্রায় দুই দুই বিলিয়নের উপর ইউজার আছে জিমেল বা অ্যান্ড্রয়েড এই ইকো সিস্টেমে তো সেটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আবার আমরা দেখতে পারি যে কিছু কিছু সার্ভিসেস এরকমও গিয়েছে যেটা হচ্ছে যে ইউজারের মেবি তেমন প্রয়োজন কি না সেটা নিয়ে অনেক ডাউটের ব্যাপার আছে বা আসলে ওই অ্যাগেন দ্য সেম থিং সো এই ইউজারের সাথে কানেকশানের কি কোনো একটা মিসিং আছে কিনা না সেটা একটা প্রশ্ন হতে পারে এখন যেহেতু ইন্ডিয়া একটা বড় মার্কেট এছাড়া হচ্ছে বাংলাদেশের দেশের মতন কিন্তু অনেক কোটি কোটি ইউজার আছে সো এই ব্যাপারগুলো কোনো কিছু একটা লঞ্চ করতে হলে এই পুরো জিনিসটা গ্লোবাল একটা চিন্তাধারা রেখে এখন লঞ্চ করতে হয় বিশেষ করে এই বড় জ্যান্টগুলোর জন্য সো সেখানে প্রবাবলি কিছু একটা মিসিং আছে লিডারশিপ অ্যান্ড ওনারশিপ অফকোর্স আমরা জানি যে বেশ কিছু মাস ধরে কয়েক বছর ধরে কিন্তু গুগল ইন্টারনাল এমপ্লয়িদের আমরা বেশ কিছু প্রোটেস্টের খবর শুনছি বেশ কিছু এরকম ইন্টারনাল ইস্যুস ইস্যুসের খবর কিন্তু শুনছি সো সেটার কিছু একটা ইম্প্যাক্ট পড়তে পারে যেহেতু আমরা সবাই মানুষ অবশ্যই যদি কোনো একটা এরকম ঝামেলা থাকে অর্গানাইজেশনের প্রতি যদি ভালোবাসা অর্গানাইজেশনের প্রতি যে ডেডিকেশান সেটা নিয়ে যদি একটু কম বেশি হয় তাহলে কিন্তু একটা ইম্প্যাক্ট পড়তে পারে যে কোনো কিছুতে সেটা ছাড়াও যেহেতু এটা একটা জায়েন্ট হয়ে গিয়েছে তাই ফেল করার ভয়টাও কম রিস মানে রিস্ক নেওয়ার ইয়াটাও কম সো যখন এরকম হয় তখন কিন্তু অবশ্যই এই আমরা যে কোনো কিছুর প্রতি লিডারশিপ ওনারশিপ সেটা একটু কম থাকে কারণ এত কিছু হচ্ছে সো সবাই জানি যে এত বড় কোম্পানি যাই হোক যে প্রোডাক্টে আমার ফেল করুক না কেন ইট উইল বি দেয়ার সো তখন যে একটা যে ইনস্টিং কোনো কিছু একটা মানে করে ফেলার কোনো কিছু যে স্টার্ট আপগুলো যেরকম থাকে হাংরি থাকে সেরকম একটা জিনিস মিসিং আছে হতে পারে সো সেই জন্য মেবি প্রোডাক্টগুলো যেগুলো লঞ্চ করা হচ্ছে ভিশনটা সেরকম দেখা হচ্ছে না মেবি ছয় মাস এক বছরের জন্য একটা ভিশন করে এই প্রোডাক্টগুলো লঞ্চ করা হচ্ছে এবং তারপরে আসলে সেগুলোকে এক পর্যায়ে যে কিল করে ফেলা হচ্ছে সো এইরকম অনেক ইস্যুস আসলে হতে পারে আমরা যদি একটু গুগলে যে রেভিনিউ স্ট্রিম সেটা দেখি মেনলি অ্যালফাবেট গুগলের তো এখন একটা মাদার কোম্পানি করা হয়েছে অ্যালফাবেট নামে সো অ্যালফা অ্যালফাবেটের টোটাল এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট রেভিনিউ কিন্তু অ্যাডস থেকে আসে যেটা হচ্ছে গুগল সার্চ ইঞ্জিন জিমেল ইউটিউব এবং সিমিলার যতগুলো অ্যাড আছে সেখান থেকে আসে ফোরটিন পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট আসে অন্য অন্য এরিয়া থেকে যেমন ফর এক্সাম্পল প্লে স্টোর বা এরকম আরও আদার্স যেগুলো আছে গুগলে কিন্তু হার্ডওয়্যার নিয়ে অনেক কাজ করে যদিও সেগুলো ইস নট ভেরি পপুলার সো গুগল হার্ডওয়্যারও প্রায় বন্ধ করে দেয় যেমন নেক্সাস নামে একটা সিরিজ চলছিল সেটাকে বন্ধ করে আবার পিক্সেল ফোনটা এখন চলছে তো এরকম অনেক অফ অ্যান্ড অফ অন অ্যান্ড অফ হচ্ছে সো এই ব্যাপারগুলো কিন্তু একটা বিরাট একটা সমস্যা এবং অনলি পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট আসছে অ্যালফাবেট থেকে যেটা মাদার কোম্পানির আদার বেডস গুগল বলে থাকে তো আদার বেডস হচ্ছে সেখানে একটা রোবোটিক্সের একটা কোম্পানি আছে সেখানে এই লাইফ সায়েন্সের কোম্পানি আছে সেখানে হচ্ছে আরও অনেক কিছু ফাইবার আছে অনেক কিছু আছে সো এই ব্যাপারগুলো কিন্তু একটা মানে অনেক নতুন আইডিয়াস এগুলো ফিউচারে কিন্তু অনেক বড় হতে পারে অফকোর্স অনেক অপরচুনিটি আছে ফিউচারিস্টিক কিন্তু আনফর্চুনেটলি এই মুহুর্তে দোস আর নট দ্য উইনার্স ইন দ্য কোম্পানি বা ইন দ্য অর্গানাইজেশন সো অফকোর্স যেহেতু একটা রেভিনিউটা একটু স্ট্রিম লাইন তা একটু মানে ব্যালেন্সড না একটা প্রজেক্ট থেকে বেশি আসছে অফকোর্স এগুলোর ইম্প্যাক্ট আছে কোনো একটা প্রোডাক্ট যদি রেভিনিউটা আর্ন না করতে পারে তো একটা পর্যায়ে যে কোম্পানির বন্ধ করে ফেলা ছাড়া উপায় নাই আসলে বেশি দিন তো আর ভর্তুকি দিয়ে কোম্পানি যাবে না একটা পর্যায়ে চালাতে সো এরকম অনেক ইস্যুস আছে যে কারণে আসলে এগুলো হচ্ছে কিন্তু অফকোর্স ইউজার পার্সপেকটিভে চিন্তা করলে ইউজার কিন্তু গুগল এখন যখন নতুন কোনো একটা প্রোডাক্ট চায় তখন কিন্তু একটু দ্বিধাবোধ করে যে আমি কি এটা নিবো কি নিব না কারণ এটা কি চলবে কি চলবে না গুগল আবার ছয় মাস পর বন্ধ করে দেবে এটা কিন্তু একটা সমস্যা যেমন গুগল স্টেডিয়া
controllers gula kinte hobe ebong subscription nite hobe so ami jodi ekta hardware e biniyog kori google kichu amash por seta bondho kore dey so seta amar user hishebe kintu shukhokor na so ei karone kintu ekhon dekha jete pare stadium maybe fail korte pare karon user trusted ekta issue roye geche je eta casually cholbe ki cholbe na so er jonno amra ये जो डिसकाशनगुल्लो कर लगे गुगल नहीं कर लम क्योंकि एग्लो क्योंकि हमारे स्टार्टअप आम्पानीगुल्लो आज है ताओ क्योंकि किस किस जिस एखान शिखते परि जी भाव कर सस्टेनेबल प्रोडक्ट हमें तैयारी करब ए सस्टेनेबल प्रोडक्ट कतटा इम्पोर्टेंट होते यूजार जो यूजार पार्सपेक्टिवर जो यूजार कैन आपना के अपना प्रोडक्ट के निबे सो दैट वज एक डिसकाशन सो इफ यू हाव सामथिंग इन माइंड अपना जो और इंटरेस्टिंग पॉइंट थे बोलार यू कैन कमेंट इन दिडियो एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट भिडियोज Thank you very much for listening.